ഹലോ മൈഡിയ നയൻറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ടേം വൈസ് കരിക്കുലം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും നയൻത്തിലെ സയൻസിന്റെ കരിക്കുലത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടേം വണ്ണിലും ടേം ടൂലും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് എന്താണ് കരിക്കുലത്തിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന കരിക്കുലത്തിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസിന്റെ ഫൈനൽ എക്സാം സാധാരണയായിട്ട് എൺപത് മാർക്കിലാണ് നടക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് മാർക്കാണ് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിന് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇത്തവണ ഈ എൺപത് മാർക്കിനെ നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടേം വൺ ആൻഡ് ടേം ടു ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് ട്വന്റി മാർക്കിനെയും ടേം വൺ ആൻഡ് ടേം ടു എന്ന് പത്ത് പത്ത് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിൽ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് ഓരോ ടേമിലും പത്ത് മാർക്കാണ് അതില് ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് അസസ്മെന്റ് ഈ പീരിയോഡിക് അസസ്മെന്റിന് മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡൈവേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അസസ്മെന്റും ഉണ്ട് പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റിനാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് ഡൈവേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അസസ്മെന്റിന് രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പൊ അതായത് പീരിയോഡിക് അസസ്മെന്റിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് മൊത്തത്തിൽ അതിൽ പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റിന് മൂന്ന് മാർക്കും ഡൈവേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അസസ്മെന്റിന് രണ്ട് മാർക്കും പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളുകളോട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയറിൽ മൂന്ന് പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നടത്താൻ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നുകിൽ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ടു പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ബോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സ്കൂളുകൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ മൂന്ന് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സി മൂന്ന് മാർക്കാണ് പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റിന്റെ മാർക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്കൂളുകൾ മൂന്ന് മാർക്കിൽ പരീക്ഷ നടത്തണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പത്ത് മാർക്കിലോ ട്വന്റി ഫൈവിലോ തേർട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ വേണമെങ്കിലും എക്സാം നടത്താം ആ മാർക്കിനെ മൊത്തത്തിൽ മൂന്നിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്കിനെ എത്രയിലാണോ എക്സാം നടത്തിയത് അതിൽ നിന്ന് ത്രീയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ത്രീയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഹൗ മച്ച് യു വിൽ ബി സ്കോറിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വലി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റിന്റെ മാർക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഡൈവേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ആ ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ചില ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വിസ് വഴി നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല ടെസ്റ്റ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം ടിപ്പ് ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം പ്രോജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് വർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെസണിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ ഡൈവേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഡൈവേഴ്സ് അസസ്മെന്റ് എന്നാണ് രണ്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് പീരിയോഡിക് അസസ്മെന്റിന്റെ അഞ്ച് മാർക്ക് ബാക്കി അഞ്ച് മാർക്ക് വരുന്നത് സബ്ജക്ട് എൻറിച്ച്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സയൻസിൽ സബ്ജക്ട് എൻറിച്ച്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ലാബ് വർക്ക് ആണ് നമുക്ക് കരിക്കുലത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് ഓരോ ടേമിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ടേമില് പ്രാക്ടിക്കലിന് ത്രീ മാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേമിലും പ്രാക്ടിക്കലിന് ത്രീ മാർക്ക് അപ്പൊ ഓൾ ടുഗേദർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽസിന്റെ ഓവറോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓവറോൾ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മാർക്കാണ് ത്രീ മാർക്ക് ഓരോ ടേമിലും ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ലബോറട്ടറി
പോർട്ട്ഫോളിയോ മെയിൻ്റനൻസിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് അതായത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വർക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വേണം അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന ഹോം വർക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാം ബെസ്റ്റ് സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾ പോർട്ട്ഫോളിയോന്റെ അകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ് വർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നീറ്റായിട്ട് നോട്ട്ബുക്ക് അപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാന്ന് ഉള്ളതുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നിന്ന് ടീച്ചർ തരുന്ന നോട്ട് കൂടാതെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഓൺ അനോട്ടേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി ആ നോട്ട്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല വന്നു അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ മുന്ന് പഠിച്ച ഒരു ഫോർമുല ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള അനോട്ടേഷൻസ് എല്ലാം ക്ലാസ് വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് വർക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കുന്ന അതായത് ഫ്രം ദ ഡേ വൺ നിങ്ങൾ സയൻസിൽ എന്തൊക്കെ ബെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ സാമ്പിൾസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം പോർട്ട്ഫോളിയോക്കാണ് ടു മാർക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് ടെൻ മാർക്ക് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബി അസസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ടേം അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിലും ടെൻ മാർക്ക് തരും സെക്കൻഡ് ടേമിലും ടെൻ മാർക്ക് തരും അങ്ങനെയാണ് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് ട്വന്റി മാർക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ ടേം ആൻഡ് എക്സാംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ആകെ ഒരേ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ ചാപ്റ്ററിന് ഒമ്പത് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണുള്ളത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു മാറ്റർ ഇൻ ഇസ് മാറ്റർ അറൌണ്ട് എസ് പ്യുവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമേ അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ എലമെന്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് മിക്സേഴ്സ് ഹോമോജീനസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജിനസ് മിക്സേഴ്സ് കൊളോയിഡ്സ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ചാപ്റ്ററിന് ഒമ്പത് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ബയോളജിക്കാണ് ബയോളജി എന്നുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവും സിക്സും ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂസ് ഇത് രണ്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് അത്ര അധികം ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല സെൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുണ്ട് ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓർഗാനിസം എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവും സിക്സും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിന് ടോട്ടൽ വെയിറ്റേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ടേം വണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ബയോളജിക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കെമിസ്ട്രിക്കാണ് പക്ഷെ ഒമ്പത് മാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണത് ഇനി ഫിസിക്സ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ പ്രോബ്ലംസിനെയും ഗ്രാഫിനെയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് വഴിയെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പതിമൂന്ന് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് മോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ലെസൺ നിന്നും പോർഷൻസ് ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഇനർഷ്യ മൊമെന്റം ആക്സിലറേഷൻ അതുപോലെ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഫോർമുല പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റത്തിന്റെ ഒരു എലിമെന്ററി ഐഡിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്
സെക്കൻഡ് ടേമിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പിന്നെ ഫിസിക്സിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനും വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫ്ലൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഫിസിക്സിൽ കാണുന്ന അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ അങ്ങനെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഉള്ളത് ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻസും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ബയോളജിയിൽ വരുന്നത് ഒരേ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ബൈ ഡു വി ഫോൾ ഇൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇതിന് എട്ട് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു ചാപ്റ്റർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിന് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർവേ ആയിരിക്കാം ഒരു സ്റ്റഡി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പി പി ടി മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കാം അത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വിഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയും അത് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്റർ ടേം വണ്ണിലോ ടേം ടുലോ റിട്ടേൺ എക്സാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും എത്ര മാർക്കാണുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം കെമിസ്ട്രി എന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ മാറ്റർ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ നമുക്ക് ഇയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കരിക്കുലം വന്ന സമയത്ത് മാറ്റർ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്ത റിവൈസ്ഡ് കരിക്കുലം വന്നപ്പോൾ അതായത് ടേം വൈസ് കരിക്കുലം വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാറ്റർ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ബയോളജിയിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫിസിക്സിലെ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ പകുതി അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നമുക്ക് സിലബസിൽ ഉണ്ട് പുതിയ സിലബസിലും ഉണ്ട് അതേസമയം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അതായത് ത്രസ്റ്റ് പ്രഷർ ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബോയൻസി ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്നാണ് ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിലീറ്റഡ് അല്ല അപ്പൊ ഫിസിക്സിൽ ഒന്നര ചാപ്റ്റർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ തന്നെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സാധാരണ ബയോളജിയിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടാറുള്ളത് ഒരു ജനറൽ സയൻസ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയാം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നയൻത്തിലെ സയൻസ് എന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽസ് നോക്കുക പ്രാക്ടിക്കൽസ് നോക്കുമ്പോൾ ടേം വണ്ണില് നമുക്ക് അഞ്ച് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് തരുന്നത് ഈ അഞ്ച് പ്രാക്ടിക്കൽസിൽ ഫിസിക്സിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒന്നും ടേം വണ്ണിൽ വരുന്നില്ല ടേം വണ്ണിൽ രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസ് കെമിസ്ട്രീനെ ബേസ് ചെയ്ത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടൂനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ കൊളോയിഡ് സസ്പെൻഷൻ അതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് രണ്ടല്ല
അതുപോലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്കൻഡ് ടേമില് ബയോളജിയിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഓൾ ടുഗെദർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബയോളജിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കല് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നാല് പ്രാക്ടിക്കല് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കല് അങ്ങനെ എയ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ എൻറ്റയർ ഇയറിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽസ് എല്ലാവരും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം എന്താ പറയുക ക്ലാസ്സിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ടിവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളോട് റീഡിങ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുക പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് നീറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ബോർഡിലോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ടേം വണ്ണിൽ ത്രീ മാർക്ക് ടേം ടൂൽ ത്രീ മാർക്ക് ഓൾ ടുഗെദർ സിക്സ് മാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതും എല്ലാവരും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നയൻത്തിലെ സയൻസിന്റെ കരിക്കുലത്തിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ലെസൺസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ടേമിൽ എത്ര മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റർണൽ അസസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പരിഗണിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു